హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీలోని ట్రిక్ నెంబర్ నైన్టీన్ అనేది ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం ఇది మెన్స్ట్రేషన్ చాప్టర్ నుంచి తీసుకోబడిన ట్రిక్ సో లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్లో మెన్స్ట్రేషన్ చాప్టర్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ నుంచి ఒక ట్రిక్ తయారు చేసాం చూడండి దేనికి సంబంధించిందంటే ఒక స్పియర్కు సంబంధించి కానీ సర్కిల్ కానీ దేనికి సంబంధించిన సరే పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అని ఇస్తూ ఉంటాడు క్వశ్చన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై టెన్ పర్సెంట్ రేడియస్ ఏమైందంటే ఒక స్పియర్ది టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిందంట దెన్ ది పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఎంత తగ్గుతుంది ఇప్పుడు రేడియస్ తగ్గినప్పుడు వాల్యూమ్ ఎంత పర్సెంట్ తగ్గుతుంది అని కనుక్కోవాలంటే ఒకవేళ ఏరియా అనుకోండి రేడియస్ను టూ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం ఎందుకంటే ఏరియాలో పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అయితే పై ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అయితే సైడ్ ఇంటూ సైడ్ అలా వస్తుంది కదా ఏరియాలో ఎప్పుడు టూ టైమ్స్ వస్తాయి వేరియబుల్స్ అండ్ వాల్యూమ్లో అయితే త్రీ టైమ్స్ ఆర్ చేసుకోవాలి త్రీ టైమ్స్ ఆర్ని మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పేరు సో అది కాకపోయినా కూడా మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్ను టూ టైమ్స్ చేస్తే ఏరియా త్రీ టైమ్స్ చేస్తే వాల్యూమ్లో చేంజ్ అనేది వస్తుంది రేడియస్లో ఎంత చేంజ్ అని ఇచ్చాడంటే టెన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అన్నాడు అంటే ఉండాల్సిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమైందంటే టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది అంటే ఎంత ఉంది నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు మనం ఎలా చేయాలని చూడండి రేడియస్ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిందంటే వాల్యూమ్ ఎంత తగ్గింది అనేప్పుడు ఏం చేయాలంటే టెన్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఇలా ఎన్ని టైమ్స్ వేసుకోవాలి వాల్యూమ్ కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ వేసుకోవాలి నైంటీ పర్సెంట్ లాస్ట్ పర్సెంట్ ఒకటి అలాగే పర్సెంట్ లాగా పెట్టేస్తాం మిగతావన్నీ పర్సెంట్ అంటే డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ వేసుకుంటాం జీరో 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 క్యాన్సల్ పోతుంది అన్నిటినీ మల్టిప్లై చేస్తే నైన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ నైన్ 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 సార్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ నైన్ సార్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఉంటుంది సో టెన్తో డివైడ్ చేస్తే సెవెంటీ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అయిపోయింది వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఎంత అయిపోయింది ఇప్పుడు సెవెంటీ టూ పాయింట్ నైన్ ఒరిజినల్గా ఉండాల్సింది హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏమో సెవెంటీ టూ పాయింట్ నైన్ ఉంది అంటే ఎంత తగ్గింది అని చెక్ చేసినట్లయితే సెవెన్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అని చెప్పాలి సో ఫైనల్ డిక్రీజ్ ఈజ్ వాల్యూమ్లో ఎంత డిక్రీజ్ అయింది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ సో చాలా సింపుల్ రెండే రెండు లైన్లో ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఇంక్రీజ్ ఇచ్చినా డిక్రీజ్ ఇచ్చినా చేయాల్సిందే అంటే ఇంక్రీజ్ అయితే టెన్ యాడ్ చేస్తాము డిక్రీజ్ అయితే టెన్ తగ్గిస్తాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందని తీసుకుంటాం ఫస్ట్ అందులో డిక్రీజ్ అంటేనే ఎంత డిక్రీజ్ అయితే అంత తీసేసుకుంటూ వేస్తాం వాల్యూమ్ అయితే త్రీ టైమ్స్ వేస్తాం ఏరియా అయితే టూ టైమ్స్ వేస్తాం ఒకవేళ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఇచ్చాడు సైడ్ ఏం చేశాడంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏరియా ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఇంక్రీజ్ అనేప్పుడు వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ మళ్ళీ వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అనేప్పుడు పర్సెంట్ వేసుకుంటాను ఒకదానికి ఏరియా అనేప్పుడు టూ టైమ్స్ వేసుకోవాలి వాల్యూమ్ అంటే త్రీ టైమ్స్ వేసుకుంటాము సో జీరో 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 క్యాన్సిల్ పోతే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సార్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉండాల్సింది హండ్రెడ్ అయితే వన్ ఫార్టీ ఫోర్కి వచ్చిందంటే ఎంత పర్సెంట్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినట్లు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినట్లు మనం ఇక్కడ చెప్పేయచ్చు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా ఈజ్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇచ్చినా డిక్రీజ్ ఇచ్చినా కూడా ప్రాసెస్ సేమ్ ఏం చేస్తామంటే ఇంక్రీజ్ ఇస్తే యాడ్ చేస్తాం ఆ పర్సెంటేజ్ను హండ్రెడ్కు డిక్రీజ్ ఇస్తే హండ్రెడ్లోంచి పర్సెంటేజ్ తీసేసి వేస్తాము వాల్యూమ్ అనేప్పుడు త్రీ టైమ్స్ రాసుకుంటాం వేరియబుల్ను ఏరియా అనేప్పుడు టూ టైమ్స్ రాసుకుంటాం ఒకవేళ లెంత్ బ్రెడ్త్ ఉంటే లెంత్ ఒకసారి బ్రెడ్త్ ఒకసారి రాసుకుంటాం సో ఈ ట్రిక్తో మెన్సురేషన్ సంబంధించి ఇలా పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు